ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വാലിക്കും നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ടു ആർട്ട് ഓഫ് ഹോം മേക്കിംഗ് ഈ ചൂട് സമയത്ത് ദാഹം മാറ്റുകയും കൂടെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് കാണാം ഈ പൂവ് പല കളറിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പൂക്കളെ കാണുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നതും മനസ്സിന് നല്ലൊരു സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂവിന് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് കരുതി പുറത്തിറങ്ങിയതാ പക്ഷെ ചൂടുകൊണ്ട് ഒട്ടും നിർത്തില്ല നിൽക്കാൻ അകത്തേക്ക് കയറി ഇവിടെ ഇതാ ഒരാൾ പിടിക്കുള്ള തേങ്ങ ചിറകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ മുളകിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി തേങ്ങ അരച്ചും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് തേങ്ങ ചിറകി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയും തേങ്ങയും ജീരകം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ദാഹം പൊതുവേ ഇവിടെ സ്ക്വാഷ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ബീട്രൂ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പൈനാപ്പിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ തൊലി കളയാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് സ്ക്വാഷൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഒരു ഗുണം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് കുടിക്കാം തൊലി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ബ്ലെൻഡറിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാത്ത നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിനിടയിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബീട്രൂട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ പീസാക്കി ഈ ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കണ്ടല്ലോ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ് പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് പഞ്ചസാര ഈ ബീട്രൂട്ടായിട്ട് നന്നായി സോക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സിറപ്പും ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ബീട്രൂട്ടും കുറച്ച് സിറപ്പും കൂടെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് പട്ട എണ്ണം അത് ആദ്യം ഇടേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കണ്ടില്ലേ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൈ തട്ടി ട്രൈപോഡ് ഒന്ന് ഷേക്കായി അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ ഭാഗം ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചെമ്മീൻ മാങ്ങേറ്റ വെള്ളക്കറി ഇത് ഇന്നലത്തെ കറിയാണ് ഇത് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം സിറപ്പ് ഇതാ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ഇതാ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച ബീട്രൂട്ടും സിറപ്പും അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടെ കുറച്ച് വേനല എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ ആദ്യം കണ്ട റോസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതാ ഇപ്പോൾ കക്കരിയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കക്കരി ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഇതിനിടയിൽ പിടിയുടെ കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പിടികളെല്ലാം ആവിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത്തിരി കുറുക്കാവാനായിട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി തേങ്ങാപ്പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ട്രൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഷ്രിംസ് കറി വിത്ത് റൈസ് ഫ്ലോർ ഡംപ്ലിങ്സ് അതിൽ പിടികൾ നേരിട്ട് കറിയിലൊഴിച്ച് വേവിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരിട്ട് പിടികളെല്ലാം കറിയിൽ കുക്കാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അങ്ങനെ അതിൽ കുക്കാവുമ്പോൾ കുറുകി വന്നോളൂ ഞാനിത് കക്കരി ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ റോഡുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറേ സ്റ്റോളുകൾ കാണാം കക്കരി വിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇടയിൽ മൂക്കാത്ത കക്കരികളും വിൽക്കാൻ വെക്കും അത് പക്ഷെ മാഷ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടില്ല നല്ല മൂത്ത് പഴുത്ത കക്കരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുരുവിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ജ്യൂസ് ആക്കാം അത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഏതായാലും പിടി കാണിച്ചതല്ലേ അപ്പം അത് മുഴുവനോടെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി അരിപ്പൊടി ചേർത്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും അതുകൊണ്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്നും മുരീച്ചെടുത്തത് ചേർക്കുക ചെമ്മീനിലിപ്പോൾ കുറച്ച് പൊരിക്കാതെ ശരിയാവില്ലല്ലോ കക്കരി ഇത് ക്ലീൻ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാം ഈ കുരുവിൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ടും നമുക്ക് ജ്യൂസ് എടുക്കാം ഇത് ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്താൽ കുരു വേറെയും അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് വേറെ ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പപ്പണിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം
കാണുന്നവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് പാലാണ് ബീട്രൂട്ട് പീസും സിറപ്പും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് എസൻസ് ഒഴിച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പും ബീട്രൂട്ട് വാനില എസൻസ് മിക്സും കൂടെ ഫ്രീസിൽ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഹെൽത്